Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwa Ipopo na kuletea mada inayosema mambo ya kusema kwa mumeo baada ya kufanya mapenzi. Nimekuletea mada hii kutoka kuonyesha ni jinsi gani watu wengi wanafanya mapenzi na wanaendesha mahusiano ya mapenzi bila kujua vionjo ambavyo ni vya muhimu sana ambavyo vitamfanya mtu akuone wewe ni wa kipekee na wa muhimu na endelee kutamani kufanya mapenzi na wewe mara kwa mara kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea mtu akili yake msukume apendelee kuwa karibu na wewe mara kwa mara apendelee kuongea na wewe mara kwa mara na nakuletea mada hii nikikuahidi kuna mada nyingine mambo ambayo upaswi kuyasema baada ya kufanya mapenzi hiyo kuna hii inakuja alafu kuna hiyo inaofuata na wanaume vile vile kuna mada zao katika maeneo hayo hayo kwa hiyo naomba unisikilize la kwanza lazima ukubaliane na ukweli kwamba baada ya kufanya mapenzi unapokuwa umekaa kimya haipendezi sawa baada ya kufanya mapenzi unapokuwa umekaa kimya haipendezi na vile vile kukosea ukasema mambo ambayo sio sahihi vile vile haipendezi. Kwa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba uh, ukimia baada ya kufanya mapenzi sio kitu kizuri. La kwanza ambalo unapaswa kulisema ni kumsifia huyu mtu jinsi gani amefanya kitu kizuri kwako. Kwa mfano kumwambia mm, alo <laughs> Yaani leo umekuwa mtamu kuliko zamani ya kuna vitu umefanya ambavyo hujawahi kunifanyia kama ni mpenzi mpya unaweza kumwambia kitu kingine tofauti na hicho sawa mtamu yani wewe mtamu yani ni mtamu kuliko nilivyokuwa nimetarajia unaweza kuona eh kwa mtu ambaye alikuwa naye unapomsifia lazima uonyeshe kwamba kuna historia kwa hiyo mtu ambaye unafanya naye mapenzi mara ya kwanza unamwambia alikuwa yani ni mtamu kuliko nilivyokuwa nimetarajia si sasa yeye anaweza kaikazua maongezi ulikuwa unalinganisha na nani ilikuwaaje wanakufanyia nini hao yote anaweza katokea hapo lakini ni jambo la msingi kwamba kumwambia leo umekuwa mtamu zaidi kama mna historia ya miaka saba leo umekuwa mtamu zaidi kwa nini umechelewa kumaliza sio 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 na wao kumaliza leo umechezea matiti kwa muda mrefu na leo umechezea kisimi kwa muda mrefu au umelamba kisimi kwa muda mrefu kwa hiyo at least wewe unafahamu kwamba utachokisema una backup una kitu cha ku support sawa so, ile jambo la msingi uweze kulizingatia ndugu mtazamaji wa channel hii eh lingine ambalo unaweza kusema of course ili niweza kusema kwamba oh, umenitia vizuri kweli mpaka naona aibu kuangalia eh sawa so, umenitia vizuri kweli mpaka naona aibu kuangalia yani mambo alikuwa anakufanyia na nini nini kweli yani unaona kwamba yani hii vitu ni yani kama ingekuwa ni chakula ikinenzi inaweza kula kila siku kwa hiyo ili ni jambo hapo 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 sasa unaweza kuanzisha mazungumzo sawa Yaani maeni mara nyingi unanishika matiti zaidi. Unaweza unaweza kwa hiyo unaweza kuweka mkazo ili mwanzio ajue vitu gani akikufanyia vinaongezea utamu zaidi. Kwa hiyo unamsifia amefanya kizuri lakini unamwekea mkazo kwenye eneo fulani. Leo umenilamba sana. Leo umenibusu sana. Vitu kama hivyo. Unachangia kuona yule mwanaume ada. At least kwa sababu hajawahi kusifiwa kwa design kama hiyo na mwanamke mwingine. Ah mwingine unaweza kusema hivi wewe unajua kunitia nyege kweli. Yaani leo nilikuwa sina hamu kabisa lakini nimefurahi na enjoy kweli. Unaona? Yaani wewe unasema yaani wewe unajua kweli kunitia nyege. Nyege zikuwa ziko mbali kweli lakini fya mashaka baadhi zisha kuja kama kisuri suri. Sawa vitu kama hivi. Yaani nilikuwa yani, sina hamu kabisa. Nilikuwa nimekupa tu hivi hivi tu. Lakini mambo leo nilifanyia. Yaani ningekuta yaani kama kama ilikuwa ni video unaangalia yaani ningejuta kwa nini siku sikukupa unaweza <laughs> kuona vitu kama hivi kwa hiyo ni mambo ambayo vikozi yanasaidia kushika akili ya mwanaume aone kwamba ah na mwanamke ambaye vikozi uh, ufundi wangu anamfamini sana ni jambo la msingi lingine ambalo <laughs> unaweza kusema unaweza kusema kwamba ah lakini wewe unichanganya akili kweli unavyonifikisha kileni yani kila unavyonifikisha kileni kuna utafauti wake Niona <laughs> yani kuna utafuti yani havifanani yani yani wewe ulikuwa yani unataka kufisha yani kila yani kuna swingine mpaka miguu inatelemeka mpaka swingine mpaka mnaisikia nini moyo mzima yani yani kama vile umemwagiwa barafu yani mtamu kwa mwingine yani unashindwa kuelewa yani unanichanganya kweli kwa hiyo unamsifia kwamba unanikisha kile mara nyingi lakini wananichanganya leo ni tofauti yana tofauti yana tofauti kwa hiyo 
na ni kweli hiyo inakuwa na sambamba na sayansi mwanamke ana njia tatu ambazo anaweza kufika kileleni tatu kuna clitoro na ambayo inapitia kwenye kisimi kuna vagina ambayo ni kwa uke unavyochezea peke yake alafu kuna ya G spot ambayo iko ndani ya uke sentimita mbili kwa hiyo jisikeni mwanaume anatumia mbinu 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 mbalimbali kugusa na kusugua maeneo tofauti na hayo vivile yanasababisha ufike kileleni kwa tofauti kwa kila mnafanya sexy kwa hiyo unazunguka kitu kilicho kinakuwa sambamba na sayansi sawa <laughs> lingine ambalo unaweza kumwambia takumisi kweli ukisafiri unaona yani jinsi safi unitia yani takumisi kweli ukisafiri ni jambo la msingi ajue kwamba kazi anayofanya ni nzuri yani jinsi safi unitia yani ukisafiri wanaumia kweli unaona vitu kama hivyo ukisafiri wana kumisi kweli yani jinsi jinsi safi unitia yani ukisafiri safi yani ukisafiri ni sikia mbaya kweli yani nikiwa naweza kwa unasafiri wote siku zote utakusafiri vitu kama hivyo unaweza kuona jinsi gani mnaweza kujitia uhusiano <laughs> unao ni una, unaweza kutengeneza lingine ambalo naweza kulisema katika uh, baada ya kitu la ndoa ni jambo la msingi sana uh, uh, kuonyesha jinsi gani kweli una sio una act unafanya kitu kwa mbali cha kweli tu uh, yani ilikuwa na hamu kweli leo afadhali mweza kuimaliza hamu yangu yote umjie kesho tafanya tena unaona kesho tafanya tena <laughs> unaona hapo unamuonyesha kwamba da ajifanye kizuri na ungependa kirudiwe kesho tena bwana kwa hali hii ngoja kipindi cha uchumba au vipi mko ndani ya ndoa at least ah si au unasema yani uona yani napenda kweli mambo unayonifanyia kunipizisha kwa hiyo napenda kweli mambo unayonifanyia kunipizisha naweza kuuliza nafanya lipi na kwa hiyo at least umeanzisha mada ambayo mnaweza kuzungumzia baada ya tendo la ndoa kama ulikuwa kuna cheo cha utombaji wewe ungekuwa ni rais wa wanaume wote <laughs> kama kuna vio katika utombaji wewe ungekuwa ni rais wa wanaume wote unaweza kuona vitu kama hivi mwisho ambao unaweza kumwambia mwanaume baada ya sexy ni kumbatie basi baby ili ule utamu usipoe yani amekupa utamu wa kutosha yani kama vile unafanya yao wasemo usiyaweza ispocha ispozwe sawa so, ni kumbatie baby ni kumbatie baby i need you sawa so, vitu kama hivyo vinachangia sana kuongezea utamu katika mahusiano. Una vile vile inaleta kumbukumbu nzuri, sawa? Kumbukumbu nzuri ambayo mwanzio ataishika kichoni kwake kwamba da, na mtu ambaye ni special na naniona mimi special, sawa? Kwa hizo kumbukumbu lazima uzijenge kwa maneno mbalimbali na mbinu mbalimbali. Lakini kama kama sikimalizia na kuomba kama hujajisajili na hujisajili leo, sawa? Kuna kibox cha kule pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe. Bofu ya pale uweze kumwachama wa channel hii na vile vile uh, kupata 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 ushauri, ushauri unampigia simu kwa shilingi 5000 kama unakuja usini mwenye ni shilingi kumi. Karibuni sana. Hii ni kliniki ya afya. Mapenzi namba zangu za simu ni zifuatazo. Namba za simu ni 0745099394. Kwa hiyo ni hapo chini mtazamaji ili uweze kufurahia connection ya channel hii. Bye.